God morgon internet. En sak idag, nummer 195, tänkte jag skulle handla om det här. Om eh, ansiktet. Inte ansiktsigenkänning, eh, som det pratas mycket om nu, utan ansiktsuttrycksigenkänning, som det pratas lite mindre om. Jag har ju sett det här i helt fantastiska tillämpningar, som till exempel när man låter... Eh, en, en fejkad Barack Obama håller ett tal, då har man ju läst av hans ansiktsuttryck och sen så återskapar man det i en, en fejkad video där han sitter och varnar för fejkade videos. Den bör ni leta upp, den är, den är fyndig. Men många av oss har också konfronterats med det här direkt när vi använder till exempel Snapchat eller Insta Stories där vi också kan lägga filter över vårt, vårt ansikte. Och så gör det filtret olika saker beroende på om vi gapar eller höjer ögonbrynen eller vad vi nu gör. Och det här är i grunden numera en ganska enkel teknik och det betyder att Snapchat nu kan rulla ut en jättekul funktion. Det, är, det kallas för Snappables och det är alltså ett, ett sätt att spela med dina kompisar eller med dina okompisar, alltså du tävlar med eller mot. Ehm, och det är en, olika spelelement men allting är baserat egentligen på att den följer ditt ansikte och använder dina ansiktsuttryck som som triggers eller som kontroll för hur spelet ska bete sig. Um, och det är ju fräckt och det är ju kul. Men jag blir lite förvånad över att inte den här funktionen tränger djupare in i, i vår vardag. I nyttiga funktioner. Jag tänker till exempel så här. Um, de flesta av oss som använder Gmail har nog upptäckt och, och förhoppningsvis har alla fått det nu. Att det under ett mejl i slutet på ett mejl så finns det tre stycken knappar med olika text på. Och det är, det är prediktiva, alltså försök till prediktiva färdigförpackade svar på det mejlet du har fått. Eh, och det är ju helt enkelt så naturligtvis att, att Gmail då tolkar texten i ditt mejl och så försöker den se vad finns det för tre rimliga svar på det här. Så det är inte standardiserat alltså utan det är baserat på smartness och på innehållet i ditt mejl. Men tänk vad snyggt det hade varit om jag hade kunnat låta Gmail läsa av mitt ansiktsuttryck under tiden jag läser mejlet och sen göra de där tre knapparna ännu mer anpassade. Den hade ju kunnat se min reaktion. Är jag positiv till det jag läser? Är jag negativ? Är jag förvånad? Är jag arg? Och så kunde jag ju få knappförslag som var mer inriktade på hur jag faktiskt vill svara. Och naturligtvis kopplat då till, till röstaktivering så att jag bara talar om vilket svar jag vill ge. Vilken av de tre knapparna som passar bäst och sen skickar jag iväg mejlet. Utan att någonsin behöva peta på skärmen egentligen. Och jag tror att om vi, om vi börjar klura på det här med ansiktsuttryck och värdet och styrkan i ansiktsuttrycken. Så tror jag vi hittar massor av applikationer där det här skulle kunna fungera. Och samma sak gäller ju med röst och tonläge. Jag är lite förtvivlad över att Alexa och Google Assistant och, och för den delen Siri som är värdelös på så många andra plan men med Alexa och Google Home att det inte känns som att de lyssnar mer på mitt tonläge och på vilket, vilket state of mind jag är. Det skulle ju till exempel kunna betyda att om jag ber, om jag ber Alexa sätta på lite musik jag bara ber henne play some music så skulle hon kunna välja musik baserat på vad hon kan utläsa om mitt sinnestillstånd ur rösten. Låter jag stressad? Låter jag, låter jag arg? Alltså är ni med? Och låt oss nu inte sväva ut för mycket men låt oss stanna vid, vid tonläge röst och, och ansiktsuttryck och fundera tillsammans på vad vi skulle kunna se för vardagsnyttor och, och smarta applikationer om det hade blivit integrerat på riktigt. Det är i alla fall vad jag kommer att fundera på idag. Det här var en sak idag, nummer 195 alltså. Vi närmar oss 200 med stormsteg. Det är producerat av mig, Joakim Jardenberg, med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som stöttar det här och som gärna lyssnar när andra snackar. Inklusive när jag snackar. Det textas och översätts till svenska och engelska av vännerna på, bred, på, på Contentor <går> som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Det ligger på plats, textat och klart fram emot klockan 12 varje dag här på, på En sak idag. Grymma samarbeten, grymma partners och vi ses imorgon igen med en ny spännande En sak idag. Och det blir veckans sista förresten.